Добрий день! Вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. І сьогодні огляд пили від італійської компанії Duo Boe 210 Drip 24. Це пряма пила, в ножних, не складна, з досить довгим лезом, 24 см полотно між зубцями. Загальна довжина цієї пили близько 40 см, вага її 240 г. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Кажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Пила обладнана прямими ножними, практично симетричними. Ножна виконані з АБС-пластику, такого недорогого, досить грубого, але ну, поламати його навряд чи не вдасться. Знизу ножен є великий отвір для того, щоб випадали з ножен бруд, виливалась вода, якщо вона попаде зверху. З одного боку ножен є ролик, по якому зубці ковзають і заходять власне, в кобуру. З протилежного боку є опор, який можна впертися великим пальцем, щоб дістати пилу. Одразу хочу зазначити, що ось з цієї частини видно багато заусенців, є певні недоліки виконання. Так, ця пила належить до непрофесійних, тобто побутового рівня пил, але ну, от, якість виконання могла би бути і кращою, відверто кажучи. Зверху ножен є петля, крізь яку можна продіти пояс. Ця петля є рухома на усі. Під час руху ножни можуть рухатись вліво і вправо. Ще один недолік цих ножен – це те, що фіксація пили в них відбувається не дуже надійно. Вона може випасти. Така ситуація притаманна усім дешевим пилам від дюбої, від Белу від трупера, від самурая і тому подібних. Є певні здешевлення порівняно з якісними пилами, там, наприклад, тими самими японськими або швейцарськими. Відповідно, так, це дешево, ну, але за цю дешевизну ми платимо комфортом, платимо якість. Полотно пили виконане з висковолицевої сталі, воно досить є еластичне. Вкрите полотно хромом, хром захищає це полотно від корозії. Полотно в цій пилці є фрезероване, воно має трапецієвидну форму. Зверху воно вуще, знизу воно є Ширше. Єдине, хочу зазначити, що це зроблено професійно з точки зору там, виконання самого полотна. Професійні пили від японців або швейцарців виконують саме за такою технологією. Але явно не допрацьовано, тому що, відверто кажучи, цією пилою працювати важче, ніж тими самими пилами РЕЩ тими самими пилами ФЕЛКО такого самого параметра. Тобто з такими самими розмірами полотна, шириною. Тобто от, пили дуже схожі. Ніби все так само, але чомусь професійні пили Ріжуть значно легше і значно комфортніше. Тим не менше, пила справляється зі своєю задачею. На неї можна обрізати невелику гілку 10-15 см. Думаю, без проблем можна обрізати. Зубець має трьохгранну заточку за японськими цими технологіями сучасними. Вершинки направлені в напрямку руків, і ця пила ріже на себе, про що свідчить ця стрілка. Зубці загартовані на кінцях, тобто такий зубець заточувати буде дуже важко. Тобто рекомендовано не заточувати, а коли зношується зубець, просто міняти полотно. Єдине, що такий зубець зношується в декілька разів повільніше, ніж не гартований. Відповідно, замість двох-трьох переточок пили ми один раз міняємо полотно. У руків'я пили є пластикове. Пластик заходить всередину. Ось ця частина – це резина. А саме полотно кріпиться на руків'ї на двох гвинтах які закручуються ось ці дві гайки. Тобто при потребі можна відкрутити ці два гвинти і замінити полотно. Форма руків'я є бочкоподібна, досить комфортне в утриманні. На кінці є хвостовик такий загнутий, який запобігає виковзуванню руки. Ну і, звичайно ж, великий отвір, крізь який можна продіти шнурок. Зараз ви можете побачити, як ця пила обрізає гілку. Ну а придбати пилу RS210 Drip24 від DUBOE ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дистриб'ютором DUBOE на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую за увагу!